Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. Сегодня мы будем собирать грибы в лесу в Днепровских плавнях. Я поехал на рыбалку, рыбалка не удалась, поэтому проверим, что же здесь есть. Сегодня уже 15 октября, в принципе, пора уже собирать их. Погода была не очень мокрая, дождей давненько уже не было, но все-таки что-то можно поискать. Листья еще не осыпались, видно, что только начали желтеть. Потому что было тепло. И вот я наткнулся уже на такой пенек, на дерево лежащее, на котором начали появляться вешенки. Видно, что рождается грибница. Зародилась уже. И скоро должны пойти массово. Но это еще пока только начало. Аккуратненько их обрежем. Большие. Маленькие можно будет оставить, подрастут еще. Пойдем дальше. Вот очередное дерево. Здесь оно раньше было растущее, было много вешено. Сейчас вот видно, что начинает появляться. В основном возле земли. Потому что там больше влаги. Оно совсем уже слело. Ну, будем искать дальше. Эти бочки уже можно, в принципе, обрезать. Окей. Сегодня я не взял свою камеру, поэтому снимаю на телефон. Это еще вешенка бежевая. Она появляется самая первая. Потом будет синяя. Можем пакетик. Пойдем дальше. Лес, конечно, сухой. Потому что здесь уже не было около трех недель. Но возле воды можно еще что-то найти. Я вот нашел красивое дерево, которое уже покрылось вешенками. Вот так можно ходить и найти вот такие хорошие партии, если очень захотеть. В том году здесь не было грибов, на дереве соседнем то же самое, значит мы сюда пришли не зря. Можно обрезать. Обрезаем по саму ножку поближе к стволу дерева. Еще комары кусаются. Очень хороший урожай. Рыбы нет, но грибы уже появились. Значит, на рыбалку мы приехали не зря. Тоже не рыбалка, а рыбалка. Деревьев стало поваленных больше. Не знаю почему, наверное, был сильный ветер. И может быть какие-то погодные катаклизмы. Здесь можно посмотреть. Под деревом от заваленное деревцу. Ага. Вот здесь под корнями еще партия вешанок. Значит здесь нужно по кругу все обойти и посмотреть, что же здесь есть на сцене деревья. Все грибы сейчас вот деревьями растут возле корней, потому что выше нет влаги. Им приходится питаться только той влагой, которая по утрам в виде росы опадает на землю. Это небольшая грибничка. Так, 
симпатично. Вроде большая партия. Небольшая есть. Комары летают. В этом году они просто балдеют от теплой погоды. Сейчас на улице середина октября, а на градуснике еще плюс 20. Для грибов тепло хорошо, но если нет влаги, они не растут. Вот я нашел симпатичное дерево, и здесь уже вишенки растут по всей высоте. Осталось только подумать, как их достать оттуда, потому что высоковато. Будем искать палку. Много, но высоко. С помощью палки все грибочки позбивал. И, кстати, все это грибочек. Если вы знаете, может не подскажете, что это за зверь. Я пока брать его не буду, потому что, возможно, он несъедобный. Пишите свои комментарии. Здесь есть небольшое болотце, которое служит источником влаги для тех грибов, которые я нашел. Если вы зашли в лес и нашли какую-нибудь порцию грибов, грибницу, то желательно запомнить, потому что в дальнейшем вам будет в следующем году легче найти грибы. Поищем еще. Вот еще нашел какие-то грибочки. Очень интересные. Запах у них аппетитный. Растут в лесном лесе. Но я тоже их пока не знаю. Посмотрю в интернете. И в дальнейшем буду собирать, если не съедобное. Вот еще один грибочек. Интересный экземпляр. Угу, По-моему, то, что лопается, наверное. Запах грибной. Неизвестно, есть его можно, еще нельзя. Вот я насобирал, наверное, килограмм 8 грибов. Не очень большие, но уже приятно привезти домой. Очень ароматные, потому что сейчас влаги мало, насыщенные. С них получится очень хороший, наверное, суп. Вот такой рядной сезон. Мы были на канале Дело Мастера Боится. Смотри видео о том, как можно собирать грибы. Если у вас не получилась рыбалка, ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.